ഭയങ്കര ഭയം ഭയം ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഭയം എന്താ ഉള്ളത് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പിക്കാസ് പൊടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കില്ലർ മൂവി എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉമ്മ വീണ് ഇനി വേറെ രക്ഷയില്ല നിന്നേം കൊല്ലും ഉമ്മയും കൊല്ലും അതാണ് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് പറയുന്നത് കൊല്ലണ്ട കൊല്ലണ്ട തന്നെ പറഞ്ഞ കൊല്ലണ്ട കൊല്ലണ്ട നമസ്കാരം കാസർഗോഡ് വിദ്യാനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ എരുതുങ്കടവ് ഉജ്ജംകോടെന്ന പ്രദേശത്ത് ഭാര്യയും മകളെയും പിക്കാസ് കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഗൃഹനാഥനെ പോലീസ് തന്ത്രപൂർവ്വം പിടികൂടി കാസർഗോഡ് പൗവൽ സ്വദേശിയായ പി എം അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞ് എന്ന നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരനെയാണ് കേരള കർണാടക അതിർത്തിയായ ഉള്ളാളിൽ വെച്ച് വിദ്യാനഗർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ായ പ്രതിയുടെ ഭാര്യയും മകളും ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫരീദ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അല്ലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പി അബ്ദുള്ള അല്ലെ പി എം അബ്ദുള്ള എന്ന പൗലുകാരനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വലിയ സമ്പത്തുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗൾഫിൽ നല്ല ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു യുവാവിനെയാണ് വീട്ടുകാർ നിങ്ങളെ ഭർത്താവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല കിട്ടിയത് അല്ലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാന്ന് തന്നെ എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെ ഇനി ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷം കാണുമ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് ഈ ജോലി ഉണ്ട് ഗൾഫിൽ ജോലി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിൽ പോയിട്ടില്ല ഇല്ല പോയിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൾഫിൽ പോയിട്ടില്ല വലിയ കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി പോയിട്ട് ഒരാറ് വർഷം അപ്പൊ ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ കടം വാങ്ങിയിട്ടും പെങ്ങള് പുരയിലുണ്ട ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതാക്കിട്ട് എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചു പോന്നു തട്ടിമുട്ടി തട്ടിമുട്ടി ജീവിച്ചു പോന്നു ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ രാവിലെ കുഞ്ഞി പനി വന്നാല് വൈകുന്നേരം വരെ അവിടെ വെച്ച് കാക്കും പോവും ഞാൻ വരുന്ന ഇപ്പോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വരുന്നിട്ട് പോയാൾ പിന്നെ വരുന്നത് രാത്രിയാ പിറ്റേസാ ആയിരിക്കും കുടുംബത്തിനോടൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു വർഷ ഒരു വർഷം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മകളുണ്ടായി ഫർസാന എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കഷ്ടപിക്ഷ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ വീട്ടില് കൊണ്ടുവന്ന് അവരും വന്നിന് അവര് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോയത് ഇവര് ഇയാൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഒരു വയസ്സിന്റെ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പരിക്കേറ്റത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മംഗലാപുരം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു ഷെട്ടി എന്ന ഡോക്ടർ ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലോട്ട് വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇയാള് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നേരത്തെ അതായത് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഫാദർ എന്തോ നിങ്ങൾ എടുത്ത് മതിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മാനസികമായിട്ട് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി നടന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാത്ത എത്ര വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളെ പോരെല്ലാം പോയി ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ നെല്ലിക്കാട് ഒരു പോരടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഗൾഫിൽ പോയി ആ കുഞ്ഞു ചെറുത്തുണ്ട് ആ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് ആ പോയിട്ട് ഒരു ആറു വർഷം ഇതാക്കിന് ജോലി ചെയ്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇല്ല ഈ വഴക്കൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അടിയൊക്കെ കിട്ടും വഴക്കടി സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഉണ്ടാവും അടി കിട്ടും അടി കിട്ടും അടി കിട്ടും ഈ അടി കിട്ടുന്ന മക്കളൊക്കെ കാണാറില്ല മക്കള് തടുക്കാൻ വരും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ 
ഓരല്ല എതിർക്ക് വന്നിട്ട് നിന്നൊരു ചെറിയ മോനുണ്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സായ മോന് വന്നിട്ട് എതിർക്ക് നിൽക്കും ഇത് മറ്റേ കുട്ടിക്കല്ല എടുത്തിട്ട് വരെ എന്നെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ അരക്കുന്ന ചെറിയ കല്ല് ഉള്ളിയല്ല ആ കുത്തുന്ന അതെടുത്തിട്ട് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എന്റെ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പിന്നെ ഡിലീറ്റ് ആക്കി കുറെ എനിക്ക് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അത് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നാൽ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപ്പയില്ലാത്താവുമല്ലോ എന്നായിരുന്നു വേജാറിൽ ഇത്ര കാലം ഞാൻ ഇപ്പൊ അറിയിച്ചിട്ടില്ല മുമ്പ് അവർക്ക് അറിയും പിന്നെ ഇനി വലുതായി കുട്ടികളല്ല അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതം പോവില്ല ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതാക്കിട്ടാൻ പോവാ എന്റെ എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി മക്കളെ ജീവിതമെങ്കിലും സന്തോഷകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ എന്നെ ഒതുക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആരോടൊന്നും പറയാലില്ല എത്ര തച്ചാലും എത്ര ഇതാക്കിയാലും ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല ആരോടും ഇപ്പൊ അവസാനം ഈ ഒരു കേസിലേക്ക് അതായത് മുന്നൂറ്റി ഏഴ് വകുപ്പ് പ്രകാരം അതായത് ഒരു വധശ കൊലപാതക ശ്രമം നടത്തിയതിനെതിരെയാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ കാസർ വിദ്യാനഗർ പോലീസ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിദ്യാനഗർ പോലീസ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലേക്ക് അയക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ അവസാനം അത്രയും വലിയൊരു വധശ്രമം നടക്കാനുണ്ടായ കാരണം അന്ന് രാത്രി ക്യാഷിന് ചോദിച്ച് വഴക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല രാത്രി ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ വലിയ മോള് ഫർസാനോട് രണ്ടായിരം റുപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ തരണോന്ന് പറഞ്ഞോളു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോ എന്റെ മോള് ചെറിയ മോള് വന്നിട്ട് ഉപ്പാട് ഉപ്പ ഇത്താട് പൈസ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് എന്ത് പ്രശ്നം എന്തേലും കേട്ടെ ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്തൂല്ലപ്പ അത് എനിക്ക് രണ്ടായിരം റുപ്പ വേണം നിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ തന്നെ ആവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാന് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യും ഞമ്മക്കൊരു ഇതുണ്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെല്ലാം ഇതാക്കിട്ട് കൊടുക്കും സ്റ്റിച്ചിങ് തന്നെ അല്ല നമുക്ക് ഡിസൈനിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും നമ്മ ഷോപ്പിലെ പോലെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കോയ്യ ഒരു പാല് അങ്ങനെ എപ്പെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും അത് പറയുന്നില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിട്ടാണ് എപ്പെങ്കിലും അത് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയാ ഞമ്മക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് പ്രശ്നാന്ന് അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലി സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വരുമാനം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഒരു അഞ്ചായിരം റുപ്യ ഒരു രണ്ടായിരം റുപ്യ മൂവായിരം റുപ്യന്റെ ഒരു പണി നിങ്ങൾ എടുത്തു എന്നാ നിങ്ങക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കും അതിനുമായി നിങ്ങക്ക് പോവാനും വരാനുമായി അത് ചെയ്തിരുന്ന് ഞാൻ അന്ന് രാവിലെ വരെ പറഞ്ഞു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത്ര കുടിയും അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപാട് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിന് കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്നെ ഹോട്ടലിൽ കണ്ടിന് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഇത് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പാടെല്ലാം പിന്നെ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ട പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല പുറത്ത് വരുമ്പോ നേരെ ഉണ്ടായിന് പ്രശ്ന ദിവസം ഞാൻ നേരെ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോയി ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തോണ്ടുണ്ടായിന് അപ്പൊ എന്റെ മോളോട് ഞാൻ ഭക്ഷണം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കറിയും വെച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു ചോറ് വയ്ക്കാൻ ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോറ് വയ്ക്കാൻ കാണിക്കുമ്പോ ഞങ്ങള് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നു കുറച്ച് അപ്പൊ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കണമല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം അത് കൊടുത്തിട്ട് ആയിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി രണ്ടര മണിക്ക് ചോറ് വെളുക്കുന്നത് മൂന്ന് മണിയായി അപ്പോൾ ഞാൻ കൊട്ട് പുറത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പോൾ അത് കണിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് കിടന്ന് കൊട്ടിൽ ബെഞ്ചിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറ് വിളമ്പിട്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ആ വിളമ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചോറ് വിളമ്പിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോഴേക്ക് ചോറ് വിളമ്പിയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് ചോറ് വയ്ക്കാൻ അണിക്കി ഞങ്ങൾ അണിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ മേശ ഇത് ഉന്തിയോളം മേക്ക് ആ തള്ളുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ എന്ത് എന്തിനാ അവള് മേക്ക് തള്ളുന്നത് അപ്പൊ ഈ രാത്രി ക്യാഷ് ചോദിച്ചാൽ ചൊടി ഉണ്ടായിരിക്കും അ
കൈ കഴുകാൻ പോയതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോറ് വിളമ്പി കറിയെല്ലാം വറുത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചോറെല്ലാം വിളമ്പിയിട്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ എന്നിട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് പയ്യോട്ട് വന്നിട്ട് മോളെ ബൈക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണ് മോളെ ബൈക്കിൽ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പിക്കാസ് പൊടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നിന്നു ഇതെന്ത് സംഭവം ഇതെന്തിനാണ് ഇത് കൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് കൊല്ലാന് രണ്ടാള് അല്ല ആര് കൊല്ലുന്ന നയിച്ചു ഞാൻ അപ്പൊ അപ്പൊ പറഞ്ഞു രണ്ടാളെയും കൊല്ലുന്നു മിനി മോളി രണ്ടാളെയും കൊല്ലുന്ന തന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് വളരെ തച്ച് അതിനോട് ബാട്ടി രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്താ ബാട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചേർന്ന് അണിച്ചു നിന്നു യോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ഞെട്ടലായില്ല മോളെ ഇങ്ങനെ പാട്ടുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ആക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ സൗണ്ട് ആക്കുമ്പോ പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് എന്നെ പാട്ടി അത്ര വലിയ രീതിയിലൊന്നുമല്ല എന്താ ചെയ്യുന്ന മോളെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൗണ്ട് ആക്കി അപ്പൊ എന്റെ ബാക്കില് തൽക്ക് വാട്ടി എന്റെ അതേ വികാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വാട്ടിട്ടാകുമ്പോ അപ്പൊ എന്നെ ചോര തന്നെ ഫുള്ള് ചോര വന്ന് ഞാൻ നിലത്ത് ബോധം പോയിട്ട് കടന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനിക്കറിയാനില്ല മോള് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവൾ പറഞ്ഞത് അവളോട് നീ അവിടെ നിക്ക് പിന്നെ നീ ഉമ്മ മരിച്ചു ഉമ്മ മരിച്ചു എങ്ങനെ ഇനി നിന്നും ഞാൻ കൊല്ലുന്നു ഇനി തെളിവ് ബാക്കി വേണ്ട നീ പറയൂ ഉമ്മ ഞാൻ ഞാൻ കൊന്നേന്ന് അതുകൊണ്ട് നിന്നും കൊല്ലുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര ഭയം ഭയം ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഭയം എന്താ ഉള്ളത് എന്താണ് ഉമ്മ നിർത്തിയെടുത്ത് തുടങ്ങുകയാണ് ഉമ്മ ബോധം കെട്ട് പോയി ബോധം കെട്ട് വീണു ഉപ്പ നിന്റെ നേരെ പറഞ്ഞെടുക്കാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു കില്ലർ മൂവി എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ മൂവിയിൽ നമ്മ എങ്ങനെ കണ്ട് കൊലയാളി കൊല്ലാൻ വരുന്ന ഒരു സീൻ അത് തന്നെ ഉമ്മ വീണ് ഇനി വേറെ രക്ഷയില്ല നിന്നെയും കൊല്ലും ഉമ്മയും കൊല്ലും അതാണ് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് പറയുന്നത് മരിച്ചു എന്ന് കരുതി ഉമ്മ ആ അടിയിൽ തന്നെ വീണല്ലോ ഉമ്മ പിന്നെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് പറഞ്ഞു അരമണി ആ അരമണിക്കൂറും അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി ചോരം ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ചോര ആ ചോര ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നിർത്തുന്നുണ്ട് ശബ്ദിച്ചാൽ കൊല്ലും അനങ്ങിയ കൊല്ലും ഒന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല കൊല്ലല്ലേ കൊല്ലല്ലേ അത്ര കേണ അപേക്ഷിച്ചതാണ് എന്റെ മോളിയും എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെയും കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങ ഞങ്ങക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട അവനിപ്പം ലീവ് ഇല്ലാണ്ട് ആണെ സൗദിയിൽ തന്നെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്ത് ഉപ്പാട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊല്ലണ്ട കൊല്ലണ്ട തന്നെ പറഞ്ഞു കൊല്ലണ്ട കൊല്ലണ്ട ഒരു മോള് ഉപ്പാട് ഇങ്ങനെ പറയണെങ്കിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഭയാനകമായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ ഇതിനായിട്ട് അന്ന് തന്നെ എന്റെ അവസാന ദിവസം എന്ന് ഞാൻ ഉപ്പ തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉപ്പ പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ നിന്റെ അവസാന ദിവസം ഇന്ന് നീ മരണപ്പെടും എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഉമ്മാനി രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഇയാളാണെ എന്നെ അനങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കൊല്ലും ശബ്ദിച്ച കൊല്ലും എന്നാ പറയുന്നത് പിക്കാസാണെങ്കിൽ താഴെ വെക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാണ്ട് അടാ മിണ്ടാണ്ട് കൊറേ നേരം ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൊല്ലണോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഉമ്മ അണിച്ച് ഉമ്മ അണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്വാസമെല്ലാം കഴിക്കുന്ന മാതിരി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മക്ക് കുറച്ച് ജീവനോടുണ്ട് ജീവനുണ്ട് ഉപ്പുപ്പോ ഇല്ല ഇല്ല ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ മരണപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് ഇതിനായിട്ട് അപ്പുറം എന്തായാലും ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കാനുള്ളത് എന്തായാലും മരിക്കും നിങ്ങ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്നാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ബെഗ് ചെയ്തു ഉപ്പാട
പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉമ്മാൻ്റെ ചോര ഞാൻ കെട്ടാം തലേന്ന് വരുന്ന ചോര ഇതാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തുണി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഫോൺ ഉള്ളിലുള്ളത് ഉമ്മാൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ ഫോണാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് വിളിച്ച സമയത്ത് അത് റിങ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ അത് കേട്ട് അതിലേക്ക് പിക്കാസിനോട് ഒരു കൊട്ട് കൊടുത്ത് അത് സ്ക്രീനെല്ലാം പോയി ഡെഡായി അത് അപ്പം അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പം പിന്നെ വേറെ വഴി ഉമ്മാൻ്റെ ഫോണ് ഉള്ളിലുള്ളത് അതെടുക്കാം അതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ വരുന്നു വേറെ തുണിയെടുക്കാൻ പോകും കൊല്ലും കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു തുണി സൈക്കോ എന്നല്ല നോർമൽ ഇത് നല്ല ബോധത്തോടെ തന്നെ ഉള്ളത് സൈക്കോ എന്നല്ല നല്ല ബോധത്തോടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടൈമിന് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം ഇതിൽ ഞാൻ പോയാൽ ഞാൻ ഉള്ളിലാവുമല്ലോ നല്ല നോർമൽ ചിന്താഗതിയെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു തിങ്കിങ് എല്ലാം ഉപ്പാടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഉമ്മ അണിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പ ജീവനോടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മ എനിക്ക് ഉപ്പ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയും ഇത് മരിക്കും ഇത് ചോര വറഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം പോയി എന്ന് മരിക്കും നിങ്ങളെ രണ്ടാളെ കൊന്നേക്കാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയാൽ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉപ്പ എനിക്ക് അപ്പോൾ പൊന്നതാ പൈസ താ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകണമെങ്കിൽ പൈസ താന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോൾ തരാ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ എൻ്റെ പേഴ്സിൽ നോക്കി അപ്പോൾ ചില്ല നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിലാണല്ലോ പൈസ ഇപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാം അപ്പോൾ പൈസ കയ്യിലുണ്ടായില്ല അവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ കൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു വഴിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഓടാനുള്ള വഴിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കൊല്ലെന്ന് നിർത്തിയുള്ളൂ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്താ എൻ്റെ പൊന്നുണ്ട് പൊന്ന തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉപ്പ എന്നിട്ട് ആ അപ്പം ഞാൻ വിളിക്കാം ഓട്ടോക്ക് വിളിച്ച് ഓട്ടോക്ക് വിളിച്ച് ഓട്ടോ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഉപ്പ അപ്പന്ന നല്ല ജീൻ ഷർട്ട് ജീനും നല്ല ഒരു വെളുത്ത ഷർട്ടും പിന്നെ നല്ല വാച്ചും കെട്ടി ആടുന്ന ഓടി ഇറങ്ങുന്ന തന്നെ നല്ല ലുക്കോടെയാണ് ഇറങ്ങി ഓടി എന്റെ സ്വർണ്ണം എടുത്ത് പിന്നെ ചില്ലറ പൈസയും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഓടി അപ്പന്ന ഭാഗ്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പന്ന ഒരു ബസ് വന്ന് മുണ്ടിത്തടക്കുള്ള ബസ് വന്ന് അതിൽ കയറി പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ പോയ കണ്ട പാടെ തന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടി അപ്പുറത്തെ വീട്ട് അപ്പുറത്തെ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് അപ്പൊ അയാൾ അവളെ അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടാവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളടുത്തേക്ക് ഓടി അയാളടുത്തേക്ക് ഓടിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞ ഉമ്മ ഉപ്പ ഉപ്പ ഞങ്ങളെങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണോ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഓട്ട എത്തി അപ്പോൾ ആ ഓട്ടോക്ക് ഇവർ തന്നെ ഈ എനിക്ക് എന്തായാലും പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ചോര വാർന്നു പിന്നെ ഈ ടെൻഷൻ കാരണം എനിക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അത് അവരാണ് നമ്മളെ റിക്ഷ ഓട്ടോയിലെല്ലാം കയറ്റിയത് കയറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അയച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ അടുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ എൻ്റെ അങ്കിളിനും എൻ്റെ കസിനും വിളിച്ചു അവർക്ക് കാര്യം അറിയിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ആ ധൈര്യം വന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഭയാനകരമായ സംഭവം ഒരു എങ്ങനെ ഹൊറർ മൂവി അമ്മ എങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി വരെ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് അണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അമ്മായോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉപ്പ കൊല്ലുവാൻ വരും അത്രക്കും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ണെടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ പിക്കാസ് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപ എൻ്റെ മോളും അത് തന്നെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരാള് എന്തായാലും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രസ് പോത്തിയല്ല ഞാൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ എന്റെ അനിയത്തിമാർക്ക് എന്റെ അത്ര സ്ട്രോങ് ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇനി എന്തായാലും ഒരു വരാതിരിക്കാൻ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ച
ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സത്തായിട്ട് ഉമ്മ മരിച്ചേനെ അന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പയാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ടാക്കുന്ന ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒന്നാമത് പണിയെടുക്കില്ല ആഴ്ച അല്ല പൊട്ടും വിചാരിക്കുക ഉമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉമ്മാട് ആരും താങ്ങണ്ട ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് എടുത്ത് നമ്മൾ ചിലവ് നമുക്ക് കൈയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടായത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഓർഡർ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡെയിലി ചിലവില്ല കഴിയുന്നുണ്ടായി ആരോടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കുടുംബക്കാർ വരും അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ജീവി ജീവി ജീവിതം മുൻപോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ ഉപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മളെ വീടിനുള്ളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതെടുത്ത് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം പറയും ഞാൻ ഈ മാസം ഇത്ര ഇട്ട് ഈ മാസം ഇത്ര ഇട്ട് ഈ മാസം ഇത്ര ഇട്ട് എന്ന് പറയും അതല്ലാണ്ട് ഉപ്പാൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ല ഒരു മക്കൾക്കായാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണ്ടേ മക്ക ജീവിക്കേണ്ടത് ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതും പോലും ഉപ്പാക്കറിയില്ല ഒരു കാര്യം ഉപ്പാക്കറിയില്ല ഉപ്പ ഞമ്മ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഉപ്പാക്കുള്ളത് പിന്നെ ഉമ്മാനെ അല്ലിഗേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഉമ്മാക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ട് എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ചസേ ഉമ്മാക്കുള്ളൂ വേറെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗവും എൻ്റെ ഉമ്മാക്കില്ല ഉമ്മ നല്ല നോർമൽ പേഴ്സൺ ആണ് നല്ല 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 ആളാണ് ഉമ്മാൻ്റെ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊന്നും ഉമ്മാക്കില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉമ്മാക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അന്ന് നടന്നത് അത് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്നിട്ട് ഉമ്മ ഈട ഈട വരെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിട്ട കൊറേ കാലം ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോ എന്ന് പ്രശ്നായാല് ഈടത്തേക്ക് അവര് കൂട്ടാൻ വരും വാ ശരിയാവാം നേരാക്കാം എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 ഇത്ര വർഷം എത്തി അതായത് കൊല്ലാം വരുമ്പോ ചിരിച്ചോണ്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയും കൊല്ലാൻ വരുമ്പോ നീ അങ്ങ് കൊല്ലട ഞാൻ അങ്ങ് മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷീസ് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് മൂപ്പര് കണക്കൂട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തായാലും മകൾ വല്ലാണ്ട് കരഞ്ഞു വല്ലാണ്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് കാരണം ഒരു കുട്ടിക്കും ഒരു ഒരു മക്കൾക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥ പാടുള്ളതല്ല സ്വന്തം ഉപ്പാൻ്റെ എന്ന് വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം പോലീസ് കാണും കേട്ടോ ടെൻഷൻ ആക്കണ്ട എനിക്കറിയുന്നില്ല ഇതൊന്നും എനിക്ക് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് മംഗലാപുരം ഐ സി യു നിസ്സാരായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് പോയത് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പതിനാല് അവൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് പതിനാലും അവൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ശിക്ഷ മൂന്നാല് ദിവസം ഐ സി യു കിടന്നു അല്ലേ മൂന്നാല് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്നാല് ദിവസം അവൾ ഐ സി യുല് കിടന്നു ഞാൻ ഐ സി യുല് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ചോരല്ല പുറത്ത് പോയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഇതായി അവൾക്ക് നല്ലോണം ആയിന് അവള് സ്കാനിങ്ങും അതും ഇതും എല്ലാം വേറിലേക്ക് കുത്തിയില്ലേ ആ വേറിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവൾക്ക് ചോര കയറ്റി പിന്നെ തൽക്കും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എം ആർ ഐ സ്കാനും സി ടി സ്കാനും എല്ലാ സ്കാനും എടുത്തു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം നിങ്ങളിപ്പോൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ബലി നൽകുകയല്ലേ അല്ലേ അതെ ഇതൊക്കെ വേണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ലോണം തോന്നുന്നു നല്ലോണം തോന്നുന്നു അന്നേ അന്നേ ഒരു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു നല്ലോണം തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ സഹിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നാമത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിച്ചിങ് പണ്ടേ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വിപിക ഇപ്പോ കുറച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഇതായി ഇപ്പൊ നല്ലൊരു വരുമാനം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം മാസത്തിൽ എനിക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു നേരെ ശരിക്ക് പുര കഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം തൻ്റെ ഭർത്താവിന് ചെലവിന് നൽകി അങ്ങോട്ട് ചെലവിന് നൽക
തൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന ചിന്ത പോലും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ദയ പോലും നൽകാത്ത പിക്കാസ് കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണം രക്തത്തിൽ പിറന്ന സ്വന്തം മകളെ എനിക്ക് കുട്ടിയുണ്ട് ഉപ്പ എനിക്ക് ഭർത്താവുണ്ട് ഉപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലാത്ത വഴിയില്ല എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിച്ച മനുഷ്യർ അബ്ദുള്ള എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പേരെ കുട്ടി നിങ്ങളെ കാണും നിങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിച്ച് വിറയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എത്തി എത്തി നോക്കുകയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് മൂന്നോ നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് നിങ്ങളെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്തൊരു ജീവിതമാണ് ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് ശരിയാകും നാളെ ശരിയാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല ശരിയാകുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം ആ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മുറിച്ച് മാറ്റാവുന്നൊരു ബന്ധമാണ് ശരിയല്ല ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളത് അവസാനം ഇങ്ങനെ പിക്കാസ് ആക്രമണത്തിനും എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികളോട് ഇപ്പോഴത്തെ യുവതികളോടും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള നേരത്തെയും ഇത് പലതവണ നിങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ച കാര്യമാണ് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം നിങ്ങൾ കാണിക്കണം കുടുംബത്തെ പിക്കാസ് കൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച പി എം അബ്ദുള്ള തൻ്റെ മകളുടെ കയ്യിലിരുന്ന ആ മോതിരവുമായി വാങ്ങി രക്ഷപ്പെട്ടത് കാസർഗോഡ് അതിർത്തി പ്രദേശമായ ഉള്ളാളത്തിലേക്കാണ് അവിടെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശത്തൊക്കെ ഒളിവിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് വിദ്യാനഗർ സി ഐ പ്രമോദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് ഐ പ്രശാന്തും എ എസ് ഐ പ്രസാദും സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായ റോജനും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടിയ വിദ്യാനഗർ പോലീസിന് അഭിനന്ദനം നേരുകയാണ് വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നിട്ടിട്ടാണെങ്കിലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം വേണ്ടി വന്നിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായ ഫരിതയ്ക്ക് ഇനിയെങ്കിലും നല്ലൊരു ജീവിതം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം